California, Huntington Park, 1981. Tom Araya, un giovane cileno che si è trasferito negli Stati Uniti con la famiglia, ha 20 anni e lavora come terapista respiratorio. Suona il basso, e insieme a suo fratello chitarrista, si lascia ispirare da band iconiche come Cream, Jefferson Airplane, The Animals e Jimi Hendrix. Jeff Henneman, di origini tedesche, ha 17 anni, e lavora in uno studio di prove. È un chitarrista appassionato, proprio come Kerry Ray King suo coetaneo che alcuni anni prima ha ricevuto una chitarra dal padre, sperando di tenerlo così lontano dai brutti giri. Dave Lombardo invece è un ragazzo di 16 anni nato a Cuba, consegna pizze per guadagnarsi da vivere e suona la batteria in diverse band locali. I quattro giovani decidono di formare una loro band, scelgono il nome Slayer, e da quel momento inizia un'epopea musicale, che segnerà la storia del metal, catapultandoli a diventare una delle band più leggendarie e influenti di tutti i tempi. La scena musicale californiana di quel periodo, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, era particolarmente vivace e contrassegnata dall'ascesa di generi come il punk e il punk hardcore. Ispirati da una ribellione contro il mainstream musicale e l'establishment, numerosi gruppi emergenti utilizzavano testi aggressivi e diretti, accompagnati da un sound crudo e velocissimo. In città come Los Angeles e San Francisco, i club come il Whiskey a Go Go e il Mabuai Gardens, così come lo Starwood, il Troubadour e il Madame Wong's West diventavano i luoghi di ritrovo principali per musicisti e appassionati. Band iconiche come i Dead Kennedys a San Francisco e i Black Flag e i Circle Jerks a Los Angeles, così come i Misfits dal New Jersey plasmavano la scena con concerti infuocati e dischi indipendenti. In quegli stessi anni iniziarono a farsi strada anche nuove correnti musicali provenienti dall'Europa, che contribuirono a trasformare la scena musicale californiana e americana. La New Wave of British Heavy Metal divenne una forza influente, introducendo un sound rivoluzionario caratterizzato da riff potenti e veloci, uniti a melodie epiche e trascinanti. Band iconiche come Iron Maiden, Judas Priest e Saxon, tutte provenienti dal Regno Unito, conquistarono rapidamente l'attenzione dei giovani, ridefinendo i confini del metal con un'energia e un virtuosismo che ispirarono un'intera generazione di musicisti americani. Non si possono poi dimenticare i Venom e i Merciful Fate che con le loro liriche controverse, e un look decisamente aggressivo, iniziarono a guadagnare un seguito fedele, contribuendo in modo significativo, a plasmare il panorama della musica estrema. E fu proprio in questo contesto musicale così variegato che i neonati Slayer, trovarono l'ispirazione per la loro musica. Con Araya alla voce e al basso, Henneman e King alle chitarre e Lombardo alla batteria, i quattro ragazzi, come ogni band alle prime armi, Iniziarono a suonare una serie di cover di altri gruppi, tra cui appunto Judas Priest e Iron Maiden. Il primo concerto della band in assoluto si tenne il 31 ottobre 1981 al Southgate Park. Successivamente, iniziarono a suonare frequentemente al Woodstock Concert Theatre di Anaheim. Curiosamente, a quel tempo, accanto al Woodstock, nello stesso piazzale, si trovava un altro locale chiamato Radio City, dove anche gli Slayer si esibirono diverse volte. Un aneddoto interessante è che il 14 marzo 1982, Kerry King fu uno dei pochi spettatori presenti a un concerto diventato oramai leggendario proprio lì al Radio City. Tra i pochi presenti in sala fu testimone del primissimo show dei Metallica, con Ron McGovney ancora al basso. Il 22 ottobre dello stesso anno, al Woodstock invece, furono proprio gli Slayer ad aprire il concerto per la band di Hetfield, Mustaine, Ulrich e McGovney poco più di un mese prima che quest'ultimo lasciasse il gruppo per fare spazio a Cliff Burton. Sempre al Woodstock, nel 1983, la band si esibì come gruppo spalla per i beach, suonando otto canzoni, di cui sei erano cover. La loro versione di Phantom of the Opera degli Iron Maiden catturò l'attenzione di Brian Slagel, fondatore della Metal Blade Records, che era alla ricerca di nuovi talenti nella scena metal. Colpito dall'energia e dalla potenza degli Slayer, Slagel si avvicinò al gruppo subito dopo l'esibizione, 
e propose loro di contribuire con un brano originale alla sua prossima compilation, Metal Massacre 3. Questa opportunità si rivelò cruciale per gli Slayer. Il brano Aggressive Perfector suscitò un grande fermento nell'underground metal, aprendo la strada a una collaborazione duratura con la Metal Blade Records e segnando l'inizio della loro ascesa nel panorama musicale californiano. Ben presto, infatti, la band iniziò a comporre pezzi propri, e il 3 dicembre 1983, sotto l'etichetta Metal Blade Records, pubblicò il suo album di debutto, Show No Mercy. L'album venne autofinanziato con i risparmi di Tom Araya, Kerry King e un prestito dal padre di quest'ultimo. Le recensioni dell'epoca non furono molto positive, ma nonostante le critiche, la band riuscì a costruire un proprio seguito grazie anche ad un intenso tour promozionale. La loro musica aggressiva, sebbene ancora fortemente influenzata dal movimento New Wave of British Heavy Metal, insieme ai testi provocatori e alle immagini controverse caratterizzate da simboli come croci rovesciate e pentagrammi, consolidò la loro reputazione nel mondo del metal estremo. Tuttavia, brani come The Antichrist, Die by the Sword e Black Magic, oggi considerati dei cavalli di battaglia della band, furono duramente contestati per i loro contenuti provocatori. Le scelte artistiche degli Slayer suscitarono problemi di censura e l'attenzione negativa da parte di molti gruppi religiosi. Dall'altro lato, sebbene in molti non fossero ancora pronti per le sonorità così aggressive e radicali, né per le immagini provocatorie proposte dalla band californiana, Show No Mercy esercitò comunque un impatto straordinario sulla nuova generazione di musicisti metal. Il disco divenne una fonte di ispirazione per numerose band, dai Dark Throne agli Obituary, fino ai System of a Down, che hanno ripetutamente sottolineato quanto l'album degli Slayer sia stato fondamentale nel plasmare il loro approccio musicale. Ciò dimostra come Show No Mercy sia riuscito a superare i confini del suo tempo, influenzando profondamente l'evoluzione del metal e consolidandosi come una pietra miliare per le generazioni successive. Il disco venne accompagnato da un tour americano, che si svolse principalmente in California, durante il quale gli Slayer suonarono in locali storici come il Troubadour, il Rooties Inn, il Keystone e il Country Club. In queste date, la band condivise il palco con altre formazioni di rilievo della scena metal dell'epoca, tra cui Exodus, Possessed, Death Angel, Metal Church e molte altre. Questo tour non solo consolidò la loro presenza nella scena musicale, ma contribuì anche a creare un seguito di fan sempre più fedele. Nello stesso periodo, agli inizi del 1984, Kerry King accettò l'invito di Dave Mustaine a suonare con i Megadeth, la nuova band che Mustaine aveva formato dopo essere stato cacciato dai Metallica. Questa decisione suscitò preoccupazione tra i membri degli Slayer, tanto che Jeff Hanneman, in un'intervista, dichiarò che la band avrebbe probabilmente dovuto cercare un nuovo chitarrista. King partecipò a cinque esibizioni dal vivo con i Megadeth, suonando in locali iconici come il Ruthie's Inn, The Stone e The Keystone. Tuttavia, dopo queste performance, Kerry decise di lasciare i Megadeth e tornare a tempo pieno negli Slayer ritenendo che l'impegno richiesto dalla band di Mustaine gli togliesse troppo tempo. Sempre durante il tour di Show No Mercy, il 4 agosto 1984, gli Slayer pubblicarono l'EP Haunting the Chapel, che includeva tre brani, Chemical Warfare, Captor of Sin e la title track Haunting the Chapel. Questo EP ebbe un impatto duraturo sulla scena metal. Chuck Schuldiner, il leggendario fondatore dei Death, lo definì Life Changing sottolineando come fosse una delle prime pubblicazioni che gli diedero quella spinta decisiva, influenzando profondamente il suo approccio alla musica, e lasciando un segno permanente nella sua carriera e in quella di molti altri musicisti del genere. Solo due mesi dopo, il 16 novembre 1984, la Metal Blade Records pubblicò Live and Dead, un album dal vivo registrato in diretta davanti a un gruppo di fan. Questa registrazione venne realizzata a causa della mancanza di registrazioni ufficiali dei concerti durante il tour, e fu un tentativo di catturare l'energia della band dal vivo, sebbene non fosse un vero e proprio concerto registrato su un palco. Il disco in questione venne citato anche da Marilyn Manson durante un'intervista in cui raccontò, quando ero un bambino, comprai il picture disc degli Slayer, Live and Dead, in un negozio chiamato Quonset Hut, in Ohio. In quel periodo frequentavo una scuola cristiana. E mi spaventò così tanto che chiesi a mia madre di provare a restituirlo. Lei disse che era graffiato e non lo accettarono indietro. Quella fu la mia prima introduzione agli Slayer. Poi vidi Clash of the Titans. Vidi quel concerto nell'anno in cui iniziai la mia band e fu un grande evento per me. La differenza nel pubblico quando gli Slayer salirono sul palco fu spaventosa.
Il 30 novembre 1984, a San Antonio, in Texas, gli Slayer salirono sullo stesso palco, con un'altra band locale di power metal, anch'essa chiamata Slayer, in un evento che sarebbe rapidamente diventato leggenda. Scoprire di avere un nome identico avrebbe potuto generare rivalità, ma i due gruppi decisero invece di trasformare questa coincidenza in un'occasione unica, richiamando una folla di giovani entusiasta e curiosa. La band continuò a esibirsi dal vivo con una frequenza sempre maggiore, collezionando data dopo data, e conquistando un numero crescente di fan entusiasti. A fine dicembre, segnò un traguardo importante suonando per la prima volta insieme ai Megadeth in due spettacoli memorabili, il 28 e il 29 del mese. Poi, nella primavera del 1985, gli Slayer pubblicarono il loro secondo leggendario album, Hell Awaits. L'album è ancora oggi considerato uno dei dischi più influenti nella storia del metal moderno, capace di segnare un punto di svolta per il genere. Il suo impatto sulla scena musicale è stato enorme, in particolare per l'evoluzione del thrash metal, e per aver spinto i limiti sonori e tematici del metal a nuovi estremi. Le canzoni sono piene di riff complessi, velocità devastante e atmosfere cupe, con tematiche che spaziano dal satanismo all'inferno, in perfetto stile Slayer. L'introduzione del doppio pedale è una delle caratteristiche distintive dell'album, che divenne un elemento fondamentale nel sound di Dave Lombardo, noto per la sua tecnica incredibile e la velocità straordinaria. La title track Hell Awaits è leggendaria non solo per la sua violenza sonora, ma anche per l'intro subliminale che, se ascoltato al contrario, pronuncia la frase Join us, unisciti a noi, un tocco inquietante che divenne uno dei marchi di fabbrica del gruppo. Kill Again, così come Praise of Death Necrophiliac e Hardening of the Arteries, si distinguono per la loro potenza travolgente, caratterizzate da riff affilati, soli mozzafiato e continui cambi di tempo, mentre At Dawn, They Sleep e Crypts of Eternity si contraddistinguono per un andamento più lento e sonorità decisamente più cupe. A supporto del nuovo album, gli Slayer raggiunsero un nuovo livello di notorietà, intraprendendo il Combat Tour, insieme agli Exodus e ai leggendari Venom. Queste esibizioni non solo consolidarono la loro presenza nella scena metal, ma offrirono loro l'opportunità di esibirsi davanti a un pubblico più vasto, rafforzando ulteriormente la loro reputazione come una forza emergente e inarrestabile nel panorama musicale. Successivamente e una volta concluso con successo il Combat Tour, i quattro ragazzi americani intrapresero il loro primo tour europeo di 30 giorni, suonando principalmente in Olanda e Germania, dove condivisero il palco con i Destruction. Il tour proseguì con una data anche in Danimarca e una memorabile esibizione a Londra, nello storico Marquis Club, luogo simbolo della scena rock e metal. Dopo il successo di Ella Waits e l'aumento dell'interesse verso gli Slayer, alimentato dalle loro potenti performance dal vivo, la band attirò l'attenzione di Rick Rubin della Def Jam Recordings, un'etichetta principalmente dedicata alla musica hip-hop. Nonostante le iniziali resistenze, Rubin riuscì a convincere gli Slayer a lasciare la Metal Blade Records e a firmare con la Def Jam, segnando l'ingresso della band in un'etichetta che, in quel momento, si trovava alla sua prima esperienza con un gruppo heavy metal. La scelta, sebbene inizialmente potesse sembrare azzardata, si rivelò invece straordinariamente azzeccata. Il 7 ottobre 1986, sotto l'etichetta Def Jam, gli Slayer pubblicarono il loro terzo album, Rain in Blood. Il disco è considerato da molti il capolavoro assoluto della band e un punto di riferimento imprescindibile per l'intero genere thrash metal. Grazie alla produzione magistrale di Rick Rubin, Rain in Blood suonò con un'aggressività e una raffinatezza senza precedenti, elevandosi ben oltre i suoi predecessori. 
la sua uscita segnò una vera e propria pietra miliare nella storia della musica, consacrando in modo definitivo gli Slayer come una delle band più importanti, potenti e influenti che il panorama heavy metal abbia mai conosciuto. Composto da dieci canzoni di una durata media di circa due minuti, Rain in Blood riflette chiaramente l'influenza dell'hardcore punk, un genere che ha fortemente ispirato gli Slayer nella struttura essenziale e nell'approccio rapido e aggressivo dei brani. Ogni traccia esalta la furia e l'energia della band, dando vita a un album che colpisce con l'intensità di un pugno, e che, nonostante i suoi poco meno di 30 minuti, è riuscito a scolpire il proprio posto nella storia del metal come un classico senza tempo. L'album si apre e si chiude con due brani che incarnano perfettamente la furia e l'impatto di Rain in Blood, entrambi creati dalla mente di Jeff Hanneman, Angel of Death e Rain in Blood. Angel of Death dà il via all'ascolto come un'esplosione, avvolgendo l'ascoltatore in un caos sonoro travolgente, e affrontando tematiche scioccanti e provocatorie, che all'epoca generarono non poche polemiche, aumentando la notorietà dell'album. La conclusiva Raining Blood, con il suo riff leggendario e un crescendo di tensione e potenza, porta l'album al culmine, in modo indimenticabile. Questa traccia è diventata una delle più amate e simboliche della band, un pezzo che incarna lo spirito degli Slayer, e che è ormai un inno imprescindibile per i fan del metal. Ogni brano dell'album è un attacco frontale che spinge l'aggressività e la tecnica degli Slayer ai limiti estremi, trasformando l'intero disco in un'esperienza sonora totalizzante. La sezione ritmica, dominata dalla batteria implacabile e furiosa di Dave Lombardo, impone una velocità e una precisione senza cedimenti, costruendo una base esplosiva su cui si innestano i riff affilati e rapidissimi di Kerry King e Jeff Hanneman. A completare questa tempesta sonora, i giri di basso serrati e la voce feroce di Tom Araya aggiungono ulteriore profondità e brutalità, rendendo Rain, in Blood, un assalto sonoro senza precedenti. A differenza dei suoi predecessori, e nonostante le controversie legate al testo di Angel of Death e le accuse di filonazismo, Rain in Blood venne universalmente acclamato dalla critica sia underground che mainstream. All Music lo definì un classico assoluto, mentre Stylus Magazine lo proclamò come il miglior album metal di tutti i tempi. La rivista Kerrang lo descrisse come l'album più pesante di sempre, e Metal Hammer lo nominò il miglior album metal degli ultimi 20 anni. Dopo la pubblicazione di Rain in Blood, gli Slayer intrapresero il leggendario Rain in Pain Tour, un'impresa che li portò a suonare con gli Overkill negli Stati Uniti e con i Malice in Europa. Tuttavia, alla fine del 1986, Lombardo decise di lasciare la band, e per il tour fu sostituito dal batterista Tony Scaglione. Determinato a riaverlo, Rubin non si diede per vinto, e lo chiamò ogni giorno, offrendogli uno stipendio per convincerlo a tornare. Dopo mesi di incertezze, Lombardo accettò finalmente di rientrare nella band nel 1987. Consapevoli di non poter eguagliare l'impatto di Rain in Blood, gli Slayer, pronti a registrare il loro quarto album, decisero di intraprendere una strada diversa, rifiutando l'approccio frenetico e devastante del loro disco precedente. In South of Heaven, infatti, registrato tra il dicembre 1987 e il febbraio 1988 e pubblicato a luglio dello stesso anno, la band optò per un ritmo più lento e riflessivo, pur mantenendo intatta la propria aggressività. La scelta di rallentare il tempo dei brani fu una mossa consapevole. Un tentativo di evolversi senza cadere nella ripetizione. Con l'intento di sorprendere il pubblico con un suono più maturo e variegato capace di spingere oltre i confini del thrash metal e di esplorare nuove sfumature musicali. Questo cambiamento non si limitò al ritmo, ma influenzò anche la struttura musicale e le sonorità. Alcuni brani, come Live and Dead e la stessa traccia South of Heaven, si distaccarono dalla formula thrash convenzionale, con atmosfere più oscure e una maggiore alternanza tra momenti di tensione e di esplosione sonora. Inoltre, l'uso di chitarre non distorte in alcune tracce aggiunse un'ulteriore dimensione atmosferica, conferendo all'album un'aura sinistra e inquietante. Il risultato finale fu un disco che, pur mantenendo l'essenza degli Slayer, riusciva a innovare, mostrando una band pronta ad affrontare nuove sfide musicali, senza mai perdere del tutto la propria identità feroce e provocatoria. C'è anche da ricordare però che all'uscita dell'album molti puristi del thrash rimasero spiazzati e divisi sulla nuova direzione intrapresa dalla band, un po' come accadde con i Metallica, solo un mese più tardi, con And Justice For All. Tuttavia, South of Heaven riuscì comunque a guadagnarsi il rispetto di molti fan e addetti ai lavori, conquistando proprio come il suo leggendario predecessore, la certificazione di disco d'oro. Successivamente, gli Slayer intrapresero un lungo tour di oltre 100 date, tra cui il leggendario Clash of the Titans Tour in Europa dal 22 settembre al 12 ottobre, dove condivisero il palco con altri colossi come Megadeth, Testament e Suicidal Tendencies. 
Il tour fu un successo incredibile. Sia i Megadeth che gli Slayer pubblicarono i loro nuovi album, Rust in Peace il 24 settembre e Seasons in the Abyss il 9 ottobre. Questa doppia uscita discografica rese il tour un evento ancora più straordinario, catalizzando l'entusiasmo dei fan e segnando un momento memorabile per la scena trash metal. Secondo molti, Seasons in the Abyss rappresentò uno dei vertici della carriera degli Slayer, un album in cui la band raggiunse un equilibrio perfetto tra le due anime del proprio stile. L'aggressività pura e travolgente di Rain in Blood, e la complessità sonora più cupa e riflessiva di South of Heaven. Il disco si apre con War Ensemble, un brano che non lascia spazio a dubbi. La velocità e la brutalità sono quelle caratteristiche a cui gli Slayer hanno abituato i fan, con riff taglienti e una sezione ritmica incalzante. Il pezzo mette subito in evidenza il lavoro straordinario di Dave Lombardo alla batteria, la cui energia pervade l'intero album. In brani come Blood Red e Spirit in Black vengono approfondite tematiche care alla band, come guerra, morte e disillusione, esprimendo queste visioni con una potenza e un'intensità ineguagliabili. La title track, Seasons in the Abyss, è un capolavoro del genere. Il suo ritmo rallentato rispetto agli standard della band, le chitarre che alternano riff pesanti a momenti quasi ipnotici, e la voce di Tom Araya, che qui raggiunge il massimo della sua espressività, rendono il brano una chiusura epica e sinistra per il disco. Un'altra traccia da menzionare è sicuramente Dead Skin Mask, ispirata al serial killer Ed Gain, pezzo con un'atmosfera decisamente sinistra e perfettamente supportata dalla performance dei quattro musicisti. L'album riuscì a conquistare anche il pubblico mainstream, tanto da ricevere una buona rotazione su MTV e da diventare il primo album degli Slayer a entrare nella top 40 nella Billboard. In molti lo considerano uno dei dischi più accessibili della band, pur sempre senza alcun tipo di compromesso, sulla loro identità sonora. Il successo dell'album consolidò ulteriormente la fama degli Slayer, portandoli a un breve tour in Giappone, che confermò il loro status oramai internazionale. Successivamente, tornati negli Stati Uniti, ripresero il Clash of the Titans Tour in versione americana, dove, insieme a Megadeth, Anthrax e Alice in Chains, regalarono ai fan di tutta America delle performance indimenticabili, segnando un altro capitolo leggendario nella storia del metal.